Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zu Folge 117. Urlaubsbedingt begrüße ich Sie heute ganz allein. Mein Name ist Jens Kube. Biophysiker um Michael Döllinger beschäftigen sich an der Universität Erlangen mit der Entstehung der menschlichen Stimme. Zurzeit gibt es ähm, unterschiedliche Modelle, numerische, physikalische, synthetische, an, an Leichenkühlköpfen zum Beispiel. Allerdings ist man noch nicht so weit, dass man den äh, exakten Stimmgebungsprozess im Modell nachbilden kann. Wie man versucht, mit Hilfe dieser Experimente die menschliche Stimme zu synthetisieren, dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Nachrichten haben wir heute über eine Teufelstreppe als Modell für Epidemien und über die Ursache der weißen Flecke auf dem Mond. Heute gibt es nur einen Veranstaltungshinweis, nämlich für die Highlights der Physik in Göttingen. Los geht's nun mit dem Schwerpunktbeitrag von Martina Preiner. Wir sprechen viel. In der Arbeit, beim Einkaufen, in der Freizeit, manchmal den ganzen Tag ohne Pause. Ab und zu auch noch die darauffolgende Nacht. Doch selten denkt man mal darüber nach, wie unsere Stimme überhaupt entsteht, warum sie so klingt, wie sie klingt und warum jede Stimme anders klingt. Der zugehörige Forschungsbereich ist verhältnismäßig klein, aber breit gefächert. Hier arbeiten Physiker neben Ingenieuren, neben Mathematikern, neben Medizinern, neben Biologen. Immer auf der Suche nach allen Parametern, die eine Stimme einzigartig machen. Diese Suche beginnt im Kehlkopf, dort, wo die Stimmlippen von unserer Lungenluft in Vibration geraten und mit um die 100 Schwingungen pro Sekunde Töne erzeugen. Es ist eine Realität nach dem Modell, ist sozusagen der Mensch. Dort sieht man heutzutage mit einer Hochgeschwindigkeitskamera am Endoskop rein und kann die Bewegungen im Kehlkopf aufnehmen. Allerdings kann man dort nichts kontrollieren. Der Mathematiker und Ingenieur Michael Döllinger leitet die Forschergruppe der phoniatrischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen. Mit den von ihm beschriebenen endoskopischen Aufnahmen der Stimmlippen ergibt sich ein zweidimensionales Bild ihrer Bewegung. Doch die Stimmlippen schwingen nicht nur horizontal, sondern enthalten auch einen vertikalen Bewegungsanteil. Sie sind in ihren Schwingungen also dreidimensional. Um die komplexe Realität zu beschreiben und zu verstehen, sind auch hier, wie in den anderen Sparten der Physik, Modelle gefragt. Zum einen greifen Döllinger und seine Kollegen gerne auf Kehlköpfe Verstorbener zurück. Montiert man die isolierten Stimmapparate auf eine künstliche Lunge, vibrieren die Stimmlippen im Luftstrom ähnlich wie im lebenden Menschen. Doch hier kann man zusätzlich künstliche Straffungen oder Asymmetrien des Gewebes vornehmen und deren Auswirkungen messen. Der einzige Nachteil, es muss sehr schnell gehen. Die präparierten Kehlköpfe behalten ihre natürlichen biophysikalischen Eigenschaften nur einige Stunden. Um das zu überbrücken, ist man übergegangen, auch Modelle zu verwenden, indem man Stimmbänder oder Stimmlippen mit Silikon nachbildet im Luftkanal. Dort kann man eben über einen längeren Zeitraum das Zusammenspiel zwischen Luft, Bewegung der Stimmlippen und der resultierenden Akustik überprüfen. Da stellt sich dann wieder das Problem, dass man die Bewegung nicht beeinflussen kann. Und deswegen haben wir auch in Erlangen oder in Freiberg bei den Kollegen ein Modell im Wasser, in dem wir Bewegungsmuster definiert vorgeben können und dann eben untersuchen, welchen Einfluss definierte Bewegungen der Stimmlippen auf die resultierende Akustik haben. Reales Modell, Leichenkehlköpfe, Silikonstimmlippen im Luftkanal und Strömungsversuche, in denen Luft durch Flüssigkeit ausgetauscht wird. Sie alle dienen letzten Endes als Parameterlieferant für Computersimulationen, mit denen man hofft, irgendwann jede beliebige menschliche Stimme anhand von winzigen Parameteränderungen produzieren zu können. Oder vereinfacht gesagt, der Mechanismus des Kehlkopfes soll bis ins letzte Detail entschlüsselt werden. Das gestaltet sich trotz modernster Technik schwierig. Ein Computermodell, das sich realitätsnah verhält, muss ja auch realitätsnah aufgebaut sein. Das heißt, sie müssen Materialgesetze integrieren, die Luftströmungen müssen berücksichtigt werden, es müssen Interaktionen zwischen Luftströmung, Gewebe und Akustik berücksichtigt werden. Und was dabei herauskommt, ist eine Formel, die in ihrer Komplexität einen Laien mehr an hohe Quantenmechanik als an Strömungsmechanik erinnert. Beim Sprechen entstehen teils so komplexe Luftwirbel, dass die Computer der Physiker mit deren Berechnung überfordert sind. Also rein der Stimmprozess, wie er im Kehlkopf vorkommt, ohne jetzt den darauf gesetzten Vokaltrakt, also die Nasenhöhlen oder die Mundhöhlen, eine realistische Simulation der Stimmgebung im Kehlkopf ist unser Ziel, dass wir das eigentlich in den nächsten zwölf Jahren schaffen wollen. 
Die kleine Stimmforschergemeinde arbeitet eng zusammen, um Messwerte für die Computermodelle zu gewinnen. Zu verstehen, warum wir so klingen, wie wir klingen, könnte am Ende auch der Schlüssel zu allen Stimmerkrankungen und deren Behandlungen sein. Von Heiserkeit bis zu künstlichen Kehlköpfen für Krebskranke. Bis dahin müssen noch viele Zahlen in Computersimulationen fließen. Nachrichten Infektiöse Krankheiten verbreiten sich schlagartig und scheinen aus dem Nichts zu kommen. Forscher interessieren sich deshalb ganz besonders für den Zeitpunkt, der den Übergang zwischen einzelnen Infektionen und einer plötzlichen Epidemie ausmacht. Sie beschreiben dazu recht erfolgreich die Krankheitsverläufe als Wachstumsprozesse in Netzwerken. Unklar war bisher allerdings, warum Netzwerke, die langsam wachsen, auch explosionsartige Wachstumsschübe, eben die plötzlich auftretenden Epidemien, zulassen. Wissenschaftler des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation haben nun in der Fachzeitschrift Physical Review X das Modell der sogenannten Teufelstreppe vorgeschlagen, um den scheinbaren Widerspruch zwischen allmählicher und sprunghafter Verbreitung zu lösen. Die Grundidee der Forscher ist, die Ausbildung von Verbindungen in einem Netzwerk, also einer Ansteckung, nicht mehr rein zufällig zu modellieren. Stattdessen konkurrieren die möglichen Verknüpfungen um Knotenpunkte des Netzes. Ein infizierter Mensch, der eine Krankheit beispielsweise auf einer Reise verbreitet, hat schließlich auch ein Ziel und bewegt sich nicht willkürlich. In dem Modell der Forscher werden Verbindungen zwischen gleichartigen Gruppen bevorzugt und als Maß für die Gleichheit verschiedener Gruppen wird deren Größe gewählt. Zwei gleichartige Gruppen könnten zum Beispiel zwei Städte vergleichbarer Größe sein oder, um bei dem Beispiel des Reisenden zu bleiben, zwei Flughäfen. Anders als bisher angenommen, könne in solchen Netzwerken die Expansion auch abrupt sein, so die Forscher. Diese Beobachtung wird durch eine mathematische Funktion, die sogenannte Teufelstreppe, beschrieben. Das Rätsel um die hellen Flecken auf dem Mond ist wohl gelöst. Viele solcher Mondflecken sind bekannt. Die größten von ihnen kann man schon mit kleinen Fernrohren von der Erde aus beobachten. Schon lange vermutete man, dass ihre Existenz etwas mit lokalen Magnetfeldern zu tun haben könnte. Aber niemand konnte bisher eine schlüssige Erklärung für sie liefern. Plasmaforscher aus Großbritannien haben nun mit Experimenten nachgewiesen, dass der Sonnenwind in Gegenwart spezieller kleinräumiger Magnetfelder auch lokale elektrische Felder erzeugt, die die kosmische Strahlung gut abschirmen. Sie berichten darüber im Fachblatt Physical Review Letters. Im Sonnenwind finden sich Elektronen und Protonen. Weil die Elektronen deutlich leichter als die Protonen sind, werden sie beim Auftreffen auf ein Magnetfeld stärker abgelenkt. Es kommt zu einer Ladungstrennung und ein elektrisches Feld baut sich auf. Auf dem Mond können zum Beispiel spezielle Gesteinsformationen solche lokalen Magnetfelder erzeugen. Das elektrische Feld legt sich dann wie eine Schutzhülle um die Gesteinsformationen und schirmt die schweren Protonen ab. Die geschützten Bereiche bleiben somit weiß, wie ursprünglich die gesamte Mondoberfläche war. Die grauen Bereiche sind vom Staub bedeckt, der über die Jahrmilliarden durch die auftreffenden Protonen aus dem Mondgestein erzeugt wurden. Da dieser Abschirmungseffekt technisch leicht umzusetzen ist, könnte man damit zukünftige Astronauten vor der kosmischen Strahlung schützen, so die Forscher. In jedem Jahr verwandelt die Veranstaltungsreihe Highlights der Physik eine andere Stadt in ein mobiles Science Center. In diesem Jahr gastieren die Highlights in der Universitätsstadt Göttingen. Axel Karl, Organisator der Veranstaltung. Rund um das Gänseniesel ist eine Zeltstadt aufgebaut, die eine große Themenausstellung zum Thema Rätsel der Materie enthält, wo also von neuesten Werkstoffen und Hightech-Materialien der Rede ist. Viele Exponate sind zum Ausprobieren und Mitmachen. Viele Experten geben Auskünfte über die physikalischen Zusammenhänge. Die Zeltausstellung öffnet am Dienstag, den 18.09. um 10 Uhr mit einem Tortenanschnitt. Und am Abend geht es in der Lokhalle richtig zur Sache. Um 18.30 Uhr wird die große Highlight-Show in der Lokhalle in Göttingen stattfinden, moderiert von Ranga Yogeshwar. Es wird weltmeisterliche Darbietungen geben von Olympiasiegerinnen bis zu äh, Zauberkünstlern. Kostenlose Einlasskarten für die Show gibt es am Anfang der kommenden Woche in den Ticketshops des Göttinger Tageblatts und am Ende dieses Podcasts. Schon im Vorfeld konnten sich Schülerinnen und Schüler für einen Wettbewerb im Rahmen der Highlights anmelden. Sechs Aufgaben standen zur Verfügung und über 350 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Bundesrepublik haben sich angemeldet, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Von Mittwoch bis Freitag gibt es je einen Abendvortrag. Dabei geht es um Themen wie Titanic mit Physik in den Untergrund bis hin zu Killer-Asteroiden und Nanotechnologie in der Aula der Göttinger Universität. Das vollständige Programm der Highlights der Physik finden Sie online unter www.physik-highlights.de. Nun noch zu den versprochenen Einlasskarten für die Highlights-Show am 18.09. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer haben wir fünf der begehrten Tickets reserviert. 
Sie können am 18.09. bis 12 Uhr am Stand von Welt der Physik in der Zeltausstellung am Gänsediesel unter dem Stichwort Podcast Einlasskarten abgeholt werden. Wer zuerst kommt, bekommt die Karten. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Oder besuchen Sie uns auf unserem Stand in Göttingen. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. <lacht>